大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来悬疑伦理韩剧《小女子》第十一集。上集说到，朴宰相出乎所有人的意料，跳楼自尽，忍住的七百亿不翼而飞。在朴宰相自我了断之前，他刚刚以绝对的票数优势稳居候选人第一位。他如释重负地对林妈说了一句：“可以重新开始了。”但神色淡漠的林妈并没有给他重新开始的机会。空气里飘荡着可怕的沉默，随着削好的苹果一起递过来的，还有那朵预示死亡的兰花。朴宰相既不惊恐也不意外，他平静地吃完生前最后一块苹果，因为他在和林妈结婚时就做好了随时为他而死的准备。和林妈一起住进这所房子，不惜任何代价保护林妈，是他十二岁时就扎根于心底的愿望。林妈眼中的那抹不舍，是朴宰相最大的欣慰。他不知道那其中掺杂了多少演技，但也足够令他死而无憾。纵身一跃的过程，他没有丝毫犹豫。永远沉睡在夜色中的是他至死不渝的爱，以及艳丽而诡异的兰花。令人唏嘘的是，人会寄给林妈的画上是林妈、朴宰相、袁尚宇的童年合影。林妈看着栩栩如生的画，泣不成声。他们也曾有过最快乐的时光，可结局却以悲剧收场。这或许就是成长的代价。残酷阴暗的社会交给林妈的，唯有狠绝。朴宰相的死令林妈更加丧心病狂，她要好好玩弄导致事情一发不可收拾的人珠和人精姐妹俩，让他们在死前受尽折磨。另外一边，七百亿韩元说没就没，让人珠不由恐慌地睁大了眼睛。而比这更恐怖的是即将破门而入的刑警。人珠胆战心惊地给人晶打电话，说明自己现在的处境。人晶为姐姐的安全紧张不已，然而留给她的只有电话中传出的人珠被逮捕的杂音。姐妹俩再次相见，已经位于看守所内。人珠悔不当初，她不该那么相信崔道日，但人晶告诉她，崔道日在和崔妈前往机场的路上出了严重的车祸。人珠闻言又害怕又有些小庆幸，庆幸的是，道日也许并没有背叛她。害怕的是，不知道日是否会有性命之忧。林妈的报复很快接踵而至，人珠被媒体塑造成了和花英共同窃取公款，最后又杀花英灭口的嫌疑犯。而这只是林妈剧本的开端，她要将人珠和人晶两姐妹变成勾结袁尚宇，导致朴宰相死亡的罪魁祸首。为了完成这出大戏，林妈不惜扶持记者马丽当主播。这让平时始终眯眯眼的玛丽眼睛都大了好几倍。画面一转，律师说：“人珠目前的情况估计得判个二十年，毕竟人珠盗走的钱相当于一万七千五百年的年薪，不重判不足以平民愤。”果不其然，法庭之上，人珠亲自领钱，和花英一起注册会计程序公司，都是人珠经济犯罪的铁证。人珠只能抱着一线生机，祈求道日能帮他作证。谁料。律师竟然告诉他，道日是检方的证人。人晶这边从在法庭上看到花英的照片时就觉得眼熟，他回去一查资料，才想起在当年的富培银行受害人集会上见过花英。当时悲痛欲绝的花英给人晶留下了深刻的印象。他将自己的两亿积蓄给母亲买房，但母亲却将那笔钱存进了富培银行，和富培银行一起倒闭的，还有花英母亲逝去的生命。那时的花英得出了一个经典结论：钱是恶魔。除此之外，将富培银行自尽的四人之一的老金的侄子麦于金介绍给人晶的也是花英。据富培银行的受害人所说，花英和其他人都不一样，其他人的目的是拿回自己的钱，而花英却是钱为洪水猛兽，她的目的是复仇。人晶和人珠提起此事，人珠才想起来，还是自己把人晶介绍给花英的。他绝对不能在监狱里坐以待毙二十年，他一定要揭露林妈才是杀害花英的凶手，让林妈也来把牢底坐穿。人珠提醒人晶，花英的命案可以从避世开始查起。花英和洗钱会计梁香书都穿着毛大衣、红色高跟鞋，在衣柜中吊死。而林妈不仅毕设作品是同款毕世，她的家里还有一比一还原的真实毕世。人晶的行动力向来惊人，他立马来向花英的父亲。打听花英死时披在身上的那件毛大衣的下落，花爸不耐烦地说自己早烧了，但实际上却被宗浩查到那件大衣被视财如命的花爸刮到二手平台上卖掉了。
。另外一边，马丽爆出袁尚宇枪指朴宰相的视频，借此洗白朴宰相杀人是正当防卫。而人今此前曝光的朴宰相行凶视频，不过是为了钱。麻木的人们听风就是雨，舆论矛头一时间都对准了人珠和人精。人精气不过，来质问玛丽。身为追求真相的记者，怎么能报道这种不实传闻？本来玛丽就烦人精这副正义感满满的模样，人精偏又提起玛丽小时候和相依为命的爷爷住在垃圾屋里的经历。那玛丽还能忍吗？看他不用舆论武器，好好收拾收拾人精这个丫头片子。但还没等他收拾，人精就被一伙来历不明的家伙塞进了车内。当人精再次醒来时，嘴上被贴了胶条。他被绑在一个阴暗的密室中，眼前向他缓缓走来的人令他无比惊讶。那正是园林学校的张校长。张校长在中情局受过刑讯逼供的训练，他最是懂得人类痛苦的极限，因此林妈特意派他来处理人精。人精恐惧地看着他摆弄那些不明觉厉的刑具。张校长是老袁将军的狂热粉丝，他无法忍受别人侮辱将军。他举起小刀，在人精的轮廓上恐怖游走，同时气愤地说：“我和你分享将军的事迹，但你却是个间谍。”他的话音刚落，人精紧握的双拳谢礼般的松弛下来。这天，林妈脸上带着招牌假笑来监狱探视人珠，他大摇大摆地展示着人精的唇蜜和笔记本。人珠当时被他击得暴跳如雷，他此生最在乎的就是两个妹妹。若是林妈感动妹妹一根毫毛，他做鬼也不会放过林妈，然而人珠也只能放放嘴炮。毕竟身陷囹圄的他，除了被动的接受坏消息，什么都做不了。巨大的无力感和愤怒交错充斥在人珠的心头，他疯了般的抡起椅子，朝林妈狠狠砸去。林妈见人珠这副歇斯底里的模样，十分满意。她勾着戏谑的浅笑，告诉人珠：“未来的二十年，我都不会让你死去。”你就在牢里听着亲人一一被灭的消息，生不如死吧。人珠回到牢房内，钻心的痛楚席卷而来。他跪在地上，哭得几乎喘不过气。如果这是七百亿的代价，那他宁可和这笔钱毫无关系。再次开庭时，人珠看见了依然神采飞扬的道日。他气定神闲地指出，人珠主动向他求助，领出那七百亿。人珠一个白眼翻过去，还真是撒谎不打草稿的大骗子。而林妈却一脸这把稳了的得意表情。紧接着，人珠的律师问道：“日，人珠取那七百亿的原因。”道日话锋一转，说：“人珠并不知道那七百亿为何会出现在自己的账户，他只是因为害怕，才请道日把钱转走。而那笔钱现在正在林妈的户头上。”此言一出，满座哗然。道日趁热打铁，甩出林妈洗钱的证据，一波操作雷厉风行。轻松调转了案件的走向，这样全程不知情的人珠最多判一年，还可以申请缓刑；而把人珠摘得干干净净的道日，则要接受法律的惩罚。道日真爷们儿，他的嘴上一直说我爱钱，可他看向人珠的眼神却始终说着我爱你。另一边的林妈气得半死，她账户多的数不清，连道日说的那个户头是哪个她都不知道，就这样被摆了一道。玛丽安抚他。崔道日身为危险分子崔西才的儿子，说的话没那么容易被采信。林妈当务之急是把那烫手的七百亿全捐出去，这样一定能成功洗白。林妈有些犹豫，七百亿全捐多少有点肉疼，但随之而来的反转让他连肉疼的机会都没有。只见人青安然无恙地出现在电视节目上，他摆出林妈出门后身上消失的毛皮大衣，出现在花鹰尸体上的视频。梁香书和花英的死亡现场图、林妈的毕设作品等证据，指控林妈是杀害花英的真凶。除了这些，人精还指出，每个凶案现场都有一朵兰花。他特意邀请兰花国际专家张校长对这种兰花进行说明。张校长一口咬定，国内所有出现的兰花，只可能来自于一个地点，那就是林妈的家。林妈当时大惊失色，她千算万算都没料到。父亲当年的部下张校长会反水。原来那晚张校长并没有对人精动刑，因为他觉得杀掉将军儿子的朴宰相夫妇更加不可饶恕。老袁将军的理念是让社会底层的人攀上巅峰。人精赶紧见缝插针，给张校长戴高帽，说他是将军观念的唯一继承者。此话对张校长十分受用。
，他决定站出来帮人精，以秦兰桂的名义教教这些走歪的孩子，什么才是真正的将军精神。别墅内的林妈认命般的闭上眼睛，他知道这一局他又输得一塌糊涂。第二天，人猪案件再次开庭，这次人猪娓娓道来自己掏心窝子的话。当他看到花英留给他的那笔巨款时，他真的有种苦日子终于到头了的喜悦，相信这也是花英姐留给他这笔钱的原因。可是后来，这笔钱害他和他爱的人差点丧命，更有无数生命葬送在这些金钱的阴谋里。人珠幡然领悟，七百亿补偿不了他的人生，他比七百亿更珍贵。他请求法律能够制裁筹集这笔黑钱的人，以及杀害花英的人。人珠话音刚落。一个神秘女人缓缓走进法庭，在场看到她的人都惊呆了。林妈不可置信的嘴唇发抖，忍珠更是瞬间红了眼眶。第一集就挂掉的花英姐，竟然就这样活生生的走过来了。至此，韩剧《小女子》第十一集的故事就结束了。忍珠入狱，人精被绑，两姐妹在和财阀林妈的较量中此消彼长，究竟胜利会属于哪方？而花英姐竟然真的没死。他的现身又会给局势带来哪些意想不到的改变？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。